ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஒரு விசை கூட உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நாளிலே கர்த்தர் எங்கள் ஜெயக்கொடி த லார்ட் இஸ் மை பேனர் கர்த்தர் எங்கள் ஜெயக்கொடி என்கிறதான தேவ செய்தியை உங்களுக்கு தரும்படியாய் விரும்புகிறேன் கத்த நிச்சயமாய் இன்று உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஜெயக்கொடியாக எழுந்தருளுவாராக உங்கள் வாழ்க்கையின் சகல தோல்விகளை ஜெயமாய் மாற்றி ஒரு புதிய அனுபவத்தில் முன் செல்ல உதவி செய்வாராக அல்லேலுயா ஸ்தோத்ரம் யாத்ராகம புஸ்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினைந்து மற்றும் பதினாறு வசனங்களை நான் வாசிக்கின்றேன் யாத்ராகமம் பதினேழு பதினைந்தும் பதினாறும் மோசே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு ஏகோவா நிசி என்று பெயரிட்டு அமலேக்கின் கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் இருந்தபடியால் தலைமுறை தலைமுறை தோறும் அவனுக்கு விரோதமாய் கர்த்தரின் யுத்தம் நடக்கும் என்றான் அல்லேலுயா இங்கே ஏகோவா நிசி என்பதனுடைய அர்த்தம் கர்த்தர் எங்கள் ஜெயக்கொடி த லார்ட் இஸ் மை பேனர் அல்லா நாம் கொடிகளை பார்க்கிறோம் அதுபோல பேனர்ஸ் இப்பெல்லாம் பிளக்ஸ்ல பேனர்ஸ் வைக்கிறது ஒரு வழக்கம் பேனர்ஸ் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஓரளவுல ஒரே பேர் தான் கொடி கொடி என்பது ஒரு அடையாளமாக உயர்த்தப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது பேனர்னு சொல்லும் போது அதுல கொஞ்சம் விவரமும் கூட எழுதி அல்லது வரைந்து அதை வெளிப்படுத்துவார்கள் ஆகவே ரெண்டும் ஒரு அடையாளமாகவும் ஒரு அறிவிப்பாகவும் நிற்கக்கூடியது தான் இந்த ஃபிளாக் அண்ட் பேனர் கொடி மற்றும் இந்த பதாகை என்று சொல்லப்படுகிறவைகள் ஆகவே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தராகிய தேவனே நமக்கு ஒரு ஜெயக்கொடியாக இருக்கின்றார் அல்லா அல்லா வேத புஸ்தகத்தில் இது குறித்து சொல்லி இருக்கிற ஒரு ஐந்து காரியங்களை உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்டும்படியாக விரும்புகிறேன் எப்படி கர்த்தர் நமக்கு ஒரு பெரிய ஜெயக்கொடியாக திகழுகின்றார் நமது வாழ்க்கையில் அதனால் என்ன நன்மைகள் உண்டாகிறது நாம் அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற ரீதியிலே இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கலாம் முதலாவது இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது யாத்ராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் பயணம் செய்த நாட்களிலே அந்த ஆரம்ப கட்டத்திலே திடீரென்று அமலேக்கியர்கள் என்கிற ஒரு கூட்டத்தார் அவர்கள் வந்து இசிறவேலர்களை எதிர்த்தார்கள் எதிர்த்து அங்கே ஒரு யுத்தம் நடைபெற்றது அந்த யுத்தத்திலே மோசே என்கிற அந்த இசிறவேலின் தலைவன் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி தன்னுடைய ரெண்டு கைகளை வானத்துக்கு நேராய் தேவனுக்கு நேராய் உயர்த்தி பிடித்து கொண்டு அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த வேளையில் அவரால் அனுப்பப்பட்ட யோசுவா என்கிற மனிதனுடைய கீழ் அந்த இசிறவேல் ஜனங்கள் அமலைக்கியரோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள் மோசியுடைய கை ஸ்ட்ரைட்டா தேவனுக்கு நேரா உயர்ந்திருக்கிற வரையிலே யோசுவாவுடைய கை யுத்தத்திலே வெற்றி பெற்றுக் கொண்டே இருந்தது அல்லா இவருடைய கை சற்று தளர்ந்து அப்படியே தாள வருகையில் இங்கே யோசுவாவுக்கும் யுத்தம் அதாவது அவர் கொஞ்சம் தாழ்த்தப்படுறது மாதிரி யுத்தத்தில் அமலைக்கருடைய கை ஓங்குற மாதிரி வரும் இப்படி நடந்து கொண்டே இருந்தது அப்பொழுது ஊர் ஆரோன் என்கிற ரெண்டு பேர் மலையில் போய் மோசே ஒரு கல்லை போட்டு மோசே அதில் மேல உட்கார வச்சு அவருடைய ரெண்டு கைகள் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வைத்து பிடிச்சு கொண்டார் இந்த கை கீழே வந்துடக்கூடாது என்று சொல்லி அப்படியே கர்த்தருக்கு நேராக மோசையின் கை உயர்ந்திருந்த பொழுது யோசுவா யுத்தத்தை ஜெயித்தார் அல்லா அல்லா அப்போ இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் மோசையுடைய கை கர்த்தருடைய சார்பிலே கர்த்தருக்காக கர்த்தருக்கு நேராக உயர்ந்திருந்தது அந்த வேளையில் இந்த முழு ஜனங்களுக்கும் பெரிய ஜெயம் உண்டாகி கொண்டே இருந்தது ஆமேன் அப்போ இந்த யுத்தம் முடிந்த உடனே தான் மோசை வந்து ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி பலி செலுத்தும் பொழுது அந்த பலிபீடத்துக்கு இந்த இதுக்கு பேரு ஏகோவா நிசி அப்படின்னு சொன்னார் ஏகோவா நிசின்னு சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் எங்களுடைய ஜெயக்கொடியானவர் அல்லா அப்ப மோசைக்கு நல்லா தெரியும் இந்த யுத்தம் ஜெயித்தது கர்த்தர் நாளே அமேன் இன்னொன்று அவர் சொன்னாரு இந்த அமலேக்கினுடைய கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக நீட்டப்பட்டிருக்கிறது 
என்னுடைய கையோ கர்த்தருக்கு நேராக நீட்டப்பட்டிருந்தது அல்லா இந்த அமலேக்கனுடைய கை கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு சிங்காசனம்னா ஆளுகை சிங்காசனம்னா தீர்மானம் சித்தம் அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிற ராஜாவுடைய சித்தம் தான் நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் அவருடைய ஆளுகை தான் அந்த நாட்டில் வெளிப்படும் அதே போல கர்த்தருடைய சிங்காசனம் அகில உல அகில உலகத்துக்கும் அகிலாண்டத்துக்கும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய சிங்காசனம் அல்லே லூயா அந்த சிங்காசனத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய சித்தம் தான் செய்யப்படும் ஆமேன் இயேசு ஜெபிக்க சொன்னார் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல தேவ சித்தம் பூலோகத்திலும் செய்யப்படணும் அதுதான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் அவர் அந்த கிரியை செய்யும் போது இந்த அமலைக்கு அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு எதிராக கையை நீட்டுறான் அப்போ அவர் சித்தம் நடக்கக்கூடாதுன்னு அவருடைய ஆளுகை வெளிப்படக்கூடாதுன்னு அதுக்கு எதிராக கையை நீட்டுகிறான் அதனால இந்த யுத்தம் வந்து இஸ்ரவேலுக்கும் அமலைக்கு இருக்கும் என்று சாதாரணமா எடுக்க முடியாது இது தலைமுறை தலைமுறை தோறும் நடக்கக்கூடிய யுத்தம் இந்த யுத்தம் தேவனுக்கும் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு எதிராக கை நீட்டுறவளுக்கும் உண்டாகிற யுத்தம் அல்லே லூயா தேவனுக்கும் தேவனுடைய ஆளுகைக்கு எதிராய் தேவனுடைய நடத்திப்புக்கு எதிராய் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிராய் தேவனுடைய திட்டங்களுக்கு எதிராய் தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு எதிராய் தேவனுடைய ஊழிய ஊழியக்காரர்களுக்கு எதிராய் மிஷினரிகளுக்கு எதிராய் கையை நீட்டக்கூடிய அத்தனை பேருக்கு எதிராக கர்த்தருடைய யுத்தம் அல்லே லூயா அதுல கர்த்தர் நமக்கு ஜெய கொடியாக இருக்கின்றார் ஆமே ஜெய கொடினா உங்களுக்கு தெரியும் யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே கொடி ஏற்றுவார்கள் அப்போ நமக்கு ஆரம்ப முதல் முடிவரை அவர் யுத்தத்திலே ஜெய கொடியாக இருக்கின்றார் அல்லே லூயா இங்க இன்னொரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கின்றது அமலைக்கியர் என்று சொல்லுவது நம்முடைய மாம்சத்தை குறிக்கிறது மாம்சம் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த மாம்சத்திலிருந்து எழும்பக்கூடிய சிந்தனைகள் உணர்ச்சிகள் தீர்மானங்கள் பொதுவாக தேவனுக்கு எதிரானதா தான் காணப்படும் ஏன்னா இந்த மாம்சம் வந்து மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இதுக்கு மண்ணுடைய தன்மை தான் இருக்கும் அதுதான் ஜென்ம சுபாவம் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது சாதா நேச்சுரல் ஜென்ம சுபாவம்னா நேச்சுரல் கேரக்டர் அதுதான் இருக்கும் அந்த நேச்சுரல் கேரக்டர் வந்து எப்பவுமே ஆண்டவருக்கு ஒரு எதிர் தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது சாதாரணமாக அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அமலேக்கு அந்த மாம்சம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட இருந்தும் பல வேளைகளில் தேவனுக்கு எதிராக எழும்புகிறது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லும் போது அது செய்ய முடியாது அங்கே போக முடியாது அப்படியெல்லாம் வாழ முடியாது இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாது இது நிறைய நமக்குள்ள இருந்து எழும்புகிறது தேவனுடைய அந்த சித்தம் திட்டம் நடத்திப்பு அதை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய தன்மைகள் இதுவும் ஒரு அமலைக்கேன் தான் அப்போ இந்த அமலைக்கேனுக்கு விரோதமாகவும் கர்த்தருடைய யுத்தம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அமேன் அதை ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் விரிவாய் படிக்க முடியும் நான் இன்றைக்கு அதுக்குள் டீட்டெயிலா போகல அங்கே சொல்லியிருக்க ஆவி மாம்சத்துக்கு எதிராகவும் மாம்சம் ஆவிக்கு எதிராகவும் போராடி கொண்டே இருக்கிறது இது நமக்குள் நடக்கிற யுத்தம் நமக்குள் ஆவியும் மாம்சமும் எப்பவும் யுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது அல்லே லூயா ஜெய வாழ்வு எப்படி வரும் நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம இயேசு கையில கொடுத்தால் இயேசு தமது ஆவியை நமக்குள் வைத்து நம்மை பரிசுத்த ஆவியாகிய தெய்வத்தினுடைய கண்ட்ரோல்ல எடுத்து நம்மை நடத்த ஆரம்பிப்பார் அல்லே லூயா நம்மை ஆட்கொண்டு நம்மை நிரப்பி அவர் நம்மை நடத்த தொடங்குவார் அப்பொழுது பாருங்கள் நம்முடத்தில் ஒரு ஆவி இருக்கிறது அந்த ஆவியில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து தங்கி இருந்து நடத்த ஆரம்பிச்ச உடனே நம்ம ஆவி பவர்ஃபுல்லா மாறிடும் அல்லே லூயா நம்ம ஆவி நல்ல பவர்ஃபுல்லா மாறும்போது நம்ம மாம்சம் அதுக்கு கீழ்ப்படியும் ஆமேன் அல்லே லூயா இதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகிற வாழ்க்கைக்கும் மற்ற வாழ்க்கைக்கு உள்ள வித்தியாசம் சாதாரண எல்லாருடைய வாழ்க்கை எப்படின்னா மனசும் மாம்சமும் விரும்பினபடி வாழ்றது இந்த மனசு தான் வந்து ஒரு ஒரு நடத்திப்புக்காரை மாறி அந்த மனசு எதை விரும்புதோ அதை இந்த மாம்சம் செய்யும் மாம்சம்னா கை கால் கண்ணு மூக்கு எல்லாம் தான் மாம்சம் அப்போ இந்த மனசு எதை பிரியப்படுதோ அதை அடையும்படி இந்த மாம்சம் வேலை செய்யும் எது ஆசை அந்த ஆசை அடையணும் சொல்லி ஓடும் மனசும் மாம்சமும் விரும்பினதை அடையும்படி ஓடுற ஓட்டம் ஆனா எப்போ நமக்குள் இயேசு வருகிறார் அவருடைய ஆவியை நமக்குள் தருகிறார் அவருடைய வசனத்தை நமக்குள் தர ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே பாருங்க நம்ம ஆவி வந்து தேவனோடுள்ள உறவுல பலப்பட ஆரம்பிக்கிறது 
தேவனுடைய திட்டங்களும் சித்தங்களும் நமக்குள்ள வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது அப்போ இந்த ஆவி பவர்ஃபுல்லா மாறுறதுனால இந்த மாம்சம் அதுக்கு பிறகு தன்னிஷ்டம் செய்ய முடியாது அல்லே லூயா தன்னிஷ்டம் செய்ய முடியாம இந்த மாம்சம் அப்புறம் கீழ்ப்படியா ஆரம்பிக்கும் ஆமே அதுதான் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய தோல்விகளுக்கு காரணம் இதுதான் நம்மளே நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளே பல காரியங்களை திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதனால் என்ன வருகிறது பல தோல்விகளை சந்தித்திருக்கிறோம் அந்த தோல்விகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப காரியங்களை நஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறது எழும்ப முடியலை எழும்ப முடியலை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட பல்வேறு தோல்விகளுக்குள் இருக்கிறவர்கள் இன்று இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்வில் ஜெயக்கொடியா எழும்ப விரும்புகிறார் அல்லூயார் அவரை ஒரு கொடியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்த்த நீங்கள் இன்றைக்கு தீர்மானம் செய்யுங்கள் இயேசுக்கு உங்கள் வாழ்வை திறந்து கொடுங்கள் இயேசு உங்களுக்குள் வந்து அவர் உங்களுக்குள் எழும்பும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ஜெயம் உண்டாகும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா நம்ம மனசு சொன்னபடி நடந்ததுனால நம்ம ஆசைக்கேற்ப நடந்ததுனால எத்தனையோ சிக்கல்களுக்குள்ள சிக்கி இன்றைக்கு தவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அது இந்த விடுதலை பெறவே முடியல ஏதோ சிக்கல்ல இருந்து மாறி அடுத்தது ஒரு விடுதலை வருதுன்னு நினைக்கும் பொழுது அடுத்த ஒரு சிக்கல்ல மாட்டுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சிக்குண்ட ஒரு ஒரு நூல் கண்டை ஒரு கயர் பண்டிலை எடுத்து அதை சிக்க இருக்க போனா சிலச்சுமே சிக்க அர்த்த மாதிரி இருக்கும் விடுதலை வந்த மாதிரி இருக்கும் வேற சிக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் உள்ளால ஒரு நாளும் அதை சிக்கறது அதை எடுக்க முடியாது இது மாதிரி சிலருடைய வாழ்க்கை ஒரு கயர் பந்து போல சிக்கி இருக்கின்றது ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் இயேசு இன்றைக்கு எழுந்தருள நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எந்த சிக்கல்களையும் மாற்ற அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அல்லே லூயா ஒரு சின்ன பிள்ளை சிக்கி வச்சுக்கிட்டு அதால முடியாத உடனே அப்பா எனக்கு இத சிக்க எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு கொண்டு அப்பா கையில கொடுக்குது உடனே அந்த அப்பா ஞானமாக அந்த சிக்கலை எடுத்து கொடுத்துடுறார் பிள்ளைக்கு அதை எடுக்க தெரியல இதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையும் இருக்கிறது நம்மால் சில பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண முடியல மனுஷ ஆலோசனைகளும் நம்முடைய அனுபவமும் அறிவும் எல்லாம் பயன்படுத்தி பார்த்தாலும் நமக்கு அதுல இருந்து விடுதலை வரல இப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையோட சேர்த்து அந்த பிரச்சனையோட சேர்த்து எல்லாத்தையும் இயேசு கையில கொடுத்துடணும் ஆமேன் சிம்பிள் திங் பெரிய விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆமேன் செய்ய வேண்டியது வெரி சிம்பிள் ஆண்டு வரை என் வாழ்க்கை என்னால் நடத்த முடியல ரொம்ப சிக்கி போச்சு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்குது ரொம்ப தோல்வியா இருக்கிறது இப்ப எனக்கு வேற வழி இல்லை நான் உங்க கையில என் வாழ்க்கையே தந்துடுறேன் அதுல இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்க கையில தந்துடுறேன் நீங்க என்னை விடுவித்து நடத்துங்க ஆமேன் இயேசு அதை செய்யதான் இன்றைக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறார் ஆமேன் எந்த மனிதன் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சிருக்கலாம் எவ்வளவு மோசம் பண்ணி இருக்கலாம் எவ்வளவு கெட்ட நடக்க நடந்திருக்கலாம் எவ்வளவு பேருக்கு தீமை செஞ்சிருக்கலாம் கோபத்தினால எத்தனை காரியம் செய்து என்னை குடும்பமே வேதனையில கிடக்கிறது எரிச்சல் வந்ததுனால நீங்க பேசின பேச்சினால எத்தனையோ டேமேஜ் உண்டா இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்குள்ளே பல்வேறு உடைவுகளுக்குள்ளே சிக்கல்களுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு தோல்வியை சந்தித்து வேதனையோடு இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே இயேசு கிறிஸ்து இன்று உங்கள் வாழ்வில் ஒரு ஜெயக்கொடியா எழும்ப விரும்புகிறார் அல்லே லூயா அவரை ஏற்றுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் உங்கள் வாழ்க்கையை வெற்றி சிறக்க பண்ணுவார் அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் சில நினைக்கலாம் பல வருஷங்கள் ஆகி போச்சே இனி ஏதாவது நடக்குமா எத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் இயேசு கையில் அது வந்துச்சுன்னா அதை இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்றார் ஆமேன் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவையும் உனக்கு திரும்ப தருவேன் சொல்றார் ஆமேன் அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் அப்படி இருக்கு மகனே மகளே இத்தனை காரம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்படி எப்படியோ பண்ணியாச்சு இப்ப ஒட்டுமொத்தமா கத்தர் கையில கொடுத்து விடுங்கள் அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உங்களை இன்று முதல் ஆசீர்வாதமா நடத்துவார் அதோடு பழைய காலங்களில் இழந்து போனதை கூட திரும்ப அவர் தருவார் ஆமேன் இதெல்லாம் நான் சொந்த வார்த்தையில சொல்லல பைபிள்ல இருக்கிற வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் ஆமேன் அல்லே லூயா கைகளை வைத்து சொல்லுவோமே அல்லே லூயா கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பானவர்களே ஏசாயா முப்பத்தி ஒன்று ஒன்பது சொல்லுகிறது அவனுடைய கண்மலை பயத்தினால் ஒளிந்துவோம் அவர்களுடைய பிரபுக்கள் கொடியை கண்டு கலங்குவார்கள் என்பதை சியோனில் நெருப்பையும் 
எருசலேமில் சூளையையும் உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு கர்த்தர் நமக்கு ஜெயம் தரும் பொழுது நமக்கு எதிராய் எழும்பக்கூடிய சத்துருக்கள் அவனுடைய பிரபுக்கள் எல்லாம் இந்த கர்த்தருடைய கொடியை கண்டு அஞ்சுவார்கள் கர்த்தருடைய கொடி அதை கண்டு அவர்கள் அஞ்சுவார்கள் சொல்லுகிறது யார் சியோனில் நெருப்பை உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எருசலேமில் சூளையை உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமேன் அலுலிய சொல்லுங்க ஆமேன் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசு ஜெயக்கொடியா எழும்பும் பொழுது இந்த கொடியை கண்டு நமக்கு எதிராக எழும்பி வரக்கூடிய மக்கள் பயப்படுவார்கள் கலங்குவார்கள் இன்றைக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்மளை தொந்தரவு கொடுக்கிறாங்க அவன் நினைச்சதெல்லாம் அவனுக்கு வெற்றியா முடியுது நம்ம தாழ்த்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் வெக்கமும் தோல்வியும் நமக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது சத்துரு என்ன திட்டமிடுறானோ அதை அழகா நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற்றிட்டு போயிடுறான் என்ன வேதனை என்ன சங்கடம் ஆனா இனி தெய்வ மக்களே அப்படி இருக்க போறது இல்ல ஆண்டவர் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில உயர்த்தும் பொழுது இந்த சத்துருக்கள் எல்லாம் அந்த கொடியை கண்டு பயப்படுவார்கள் ஆமேன் உங்களுக்கு விரோதமா வந்து ஒரு காரியத்தை செய்வான் அவனுக்கு வாய்க்காது அவன் பார்ப்பான் இவனிடத்தில் இயேசு இருக்கிறார் அப்ப அவன் அந்த கொடியை பார்ப்பான் அல்ல இல்லையா புரிந்து கொள்ளுவார்கள் மந்திரவாதம் செய்வான் அந்த பொல்லாத ஆவி உங்க குடும்பத்துக்குள்ள நுழையாது அது திரும்ப அவன்கிட்ட போய் நிற்கும் அங்கே என்ன அனுப்பாத நான் போகமாட்டேன் ஏன்னு கேட்பான் அங்க இயேசு இருக்கிறாருன்னு சொல்லும் அல்ல இல்லையா இதெல்லாம் சும்மா கட்டு கதைகள் அல்ல நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் தேவ மக்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக ஒரு மந்திரவாதமும் இல்லை ஒரு குறி சொல்லுதலும் இல்லை பலமாக ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க உண்மை கத்தோடைய வசனம் அப்படி தெளிவாய் சொல்லுகிறது உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இயேசு அன்னைக்கு உயர்த்த ஆரம்பிங்க இயேசு பிரியமா நடக்கணும்னு ஒரே தீர்மானம் எடுங்க இயேசு அப்படி ஒரு கொடி உயர்த்துற மாதிரி இயேசுவை உயர்த்தியாச்சுன்னு சொன்னா இவன் சத்துருக்கள மந்திரவாதியா இருக்கட்டும் மதவாதியா இருக்கட்டும் துன்மார்க்கனா இருக்கட்டும் பொல்லாதவனா இருக்கட்டும் பொல்லாப்பு செய்ய வருகிறவனா இருக்கட்டும் அவன் கண்டு கொள்ளுவான் இவன்கிட்ட போய் விளையாடக்கூடாது இந்த குடும்பத்துல இயேசு இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அந்த கொடி அந்த வேலையை செய்யும் ஆமேன் அழகா சொல்லியிருக்க அவனுடைய பிரபுக்கள் இந்த கொடியை கண்டு கலங்குவார்கள் ஆமேன் ஏன்னா இத சொல்றது யாரு சியோனில் நெருப்பை வைத்திருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எருசலேமில் சொல்லுங்க இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் எருசலேமில் சத்தமா சொல்லுங்களேன் நீங்க வாய திறந்து என்னைக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அன்னைக்கு உங்களுக்கு கட்டுகள்லாம் ஆரம்பிடும் இது விசுவாசிகளுக்கான தெளிவான ஒரு வார்த்தை ஆமேன் வார்த்தைகளை சொல்லி பழகுங்கள் அவருக்கு சியோன்ல அக்னி இருக்குதான் நெருப்பு இருக்குதான் எருசலேம்ல என்ன இருக்குதான் சூழ இருக்குதான் எருசலேம் என்பது ஒரு பெரிய பட்டணம் அதுல ஒரு பகுதிக்கு பேர் தான் சியோன் அது தாவீதின் வீடு இருந்த இடம் மகாராஜாவின் நகரம் அப்ப பாருங்கள் அப்ப எருசலேம் என்பது அந்த ஒட்டுமொத்த பட்டணம் அங்கே அவர் சூளையே வச்சிருக்கிறாராம் அதுல சியோன்ல குறிப்பாக என்ன வச்சிருக்காராம் நெருப்ப வச்சிருக்காராம் ஆமேன் அந்த நெருப்பை உடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஒருவனும் பக்கத்துல வர முடியாது சுட்டரிக்கப்பட்டு போவான் சுட்டரிக்கப்பட்டு போவான் எந்த பொல்லாத ஆவி மந்திரவாத வல்லமைகள் பில்லிச்சூனிய கிரியைகள் எதுவா இருந்தாலும் அவைகள் இந்த சியோனில் பற்றி எரிகிற நெருப்பினாலே சுட்டரிக்கப்பட்டு போகும் நீங்க இப்ப சொல்லும் பொழுதே அங்க சுட்டரிக்கப்பட்டுரும் ஆமே இப்ப நீங்க இயேசுன்னு வாய திறந்து சொல்லி இயேசுவை உயர்த்தும் பொழுதே அங்க சுட்டரிக்கப்பட்டுரும் ஆமே நம்முடைய விசுவாசத்தின்படி அது நடக்கும் எனவே கர்த்தர் ஒரு ஜெயக்கொடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றப்படும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு பெரிய வெற்றி உண்டாகும் அவர் நம்முடைய ஜெயக்கொடி அவர் பேனர் ஆஃப் விக்டரி நம்முடைய ஜெயத்தின் கொடியானவர் வேற என்ன பிரச்சனை நீங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க எந்த பிரச்சனைனாலும் சரி இயேசுவை உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு உயர்த்த ஆரம்பிங்க இயேசுக்கு உங்க இதய சிங்காசனத்தை கொடுங்க அவ்வளவுதான் நீங்க செய்ய வேண்டியது ஆனா அதுக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையினுடைய ஜெயத்தை நீங்க பாருங்க ஆமேன் எதிர்பாராத நிலையிலே நீங்க கிரகிக்க முடியாத நிலையிலே ஜெயத்தின் மேல் ஜெயமாய் கர்த்தர் வாழ்க்கையை நடத்துவார் 
கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்ராம் ரெண்டாவதாக இன்னொரு கொடியை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பத்தொன்பது அப்பொழுது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் திசை தொடங்கி கர்த்தரின் நாமத்துக்கும் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அவருடைய மகிமைக்கும் பயப்படுவார்கள் வெள்ளம்போல் சத்துரு வரும்போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றுவார் அல்லூயா இங்கே ஒரு கொடியை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது ஆவியானவர் ஏற்றக்கூடிய இயேசு என்கிற கொடி அலையூயா இந்த கொடி என்ன செய்யுமா வெள்ளம் போல சத்துரு வரும்போது இந்த கொடி அவர் ஏற்றி வைக்கும் போது அதை தாண்டி அது வராது ஆமேன் கடல் கொந்தளித்து நம்முடைய பகுதிகளில் சுனாமி வந்தது நம்மளுக்கு நினைவில் இருக்கும் எப்படி அது வெள்ளம் போல அதான் அந்த பயங்கரமான கொந்தளிப்பு சுனாமி போல சத்துரு செலவில படையெடுத்து வருகிறான் ஆமேன் பிசாசினுடைய பல்வேறு கிரியைகள் சேர்ந்து பொங்கி எழுந்து வருகிறது குடும்பமே அழிந்து போ என் வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிந்தது எனக்கு நீ ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில வெள்ளம் போல எழும்பி வருது ஆனா இந்த கொடி நிற்கும்னா அந்த எல்கையை தாண்டி அது வராது ஒரு அலையிலையா சொல்லுவோம் இதுதான் எல்கை கொடி அல்லது பாதுகாப்பு கொடி இந்தியாவின் எல்லைகளில் இந்திய கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது இமயமலையினாலும் சரி அந்தமான் தீவுக்கு அந்த பக்கம்னாலும் சரி கடல் பகுதியிலும் இவங்க எல்லையில் கொடி நிற்கும் ஒவ்வொரு நாட்டு எல்லையில் அவன் கொடியை வச்சிருப்பான் அந்த கொடி நீ தாண்டி அந்நியன் உள்ள வரக்கூடாது ஒரு ஃபாரினர் அதை தாண்டி போட்லையோ நீ எதுலையுமே உள்ள வந்துடக்கூடாது உனக்கு உரிய பாஸ்போர்ட் அண்ட் விசா இருக்கா இல்லாட்டா நீ உள்ள கால் வைக்காத இது என்னுடைய எல்லை அதுதான் அந்த எல்கை கொடி அல்லே லூயா உள்ள வந்தாச்சுன்னா சுட்டு போடுவான் கொண்டு போடுவான் அதுதான் நடக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை சுற்றி ஆவியானவர் ஒரு கொடி ஏற்றி வச்சிருக்கிறார் ஆமேன் நாம் எப்பொழுது இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை நம்ம வாழ்க்கையில உயர்த்துகிறோமோ நாம் எப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி நமக்குள் வந்து தங்கி இருக்க நம்ம இடம் கொடுக்கிறோமோ அப்பொழுது அந்த ஆவியானவர் உள்ள வந்தாச்சுன்னா சுற்றி நம்முடைய எல்லையில அவருடைய கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் அந்த கொடிய மிஞ்சி அவன் வெள்ளம் போல வரட்டும் தீய போல வரட்டும் காற்ற போல வரட்டும் எல்ல வரைக்கும் தான் அவனால வர முடியும் ஆமேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஐயா பக்கத்து வீட்டுல பிரச்சனை அங்க பிரச்சனை இங்க பிரச்சனை உலகமே பிரச்சனை ஆனா ஓ எல்கையில கர்த்தருடைய கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் அதுக்குள்ள அந்த தீமை வர முடியாது உலகமே அழியுது நீ அழிய மாட்டா உனக்கு ஒரு பேழைய வச்சிருக்கார் உள்ள கொண்டு வச்சிருவார் அலையா நோவா குடும்பத்தை உலகமே தண்ணியில போச்சு ஆனா நோவா குடும்பத்தை கரெக்டா என்ன பண்ணிட்டாரு பேழைக்குள் வச்சுட்டாரு அதுதான் அவருடைய பாதுகாப்பு கொடி அலை லூயா அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஒரு வருஷம் ஒரு மாசம் தண்ணியில மதந்தது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு லீக்கும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அழகாக நின்னுது அமேன் அது கர்த்தர் வைக்கிற அந்த பாதுகாவலின் கொடி அமேன் இது மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் வைப்பார் சொத்தில் பிரச்சனையா ஆண்டவுட்ட ஜோம் பண்ணுங்க முதல்ல உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவுட்ட கொடுங்க அதுதான் அது சீக்ரெட் ஆஃப் விக்டரி சும்மா அந்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஆண்டவரை வாரும் வாரும்னு சொல்லி அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய ஜெயம் கிடைக்காது சில சமயம் அந்தந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் ஜெயம் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆனா ஒட்டு மொத்தமா லைஃபையே கத்திர கையில கொடுத்து நீங்க தான் பா எல்லாம் பொறுப்பு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா எங்க பிரச்சனை வந்தாலும் அவர் பார்ப்பார் ஆமேன் இந்த ஒரு புத்தியான காரியத்தை நம்ம செய்துட்டோம்னா நமக்கு பூமியின் வாழ்க்கையிலும் வெற்றி நித்தியத்திலும் மகிமையான வெற்றி அல்ல லூயா எல்லாமே நீங்க தான் பா நான் ஃபுல்லா உங்க கையில கொடுத்துடுறேன்ப்பா சரண்டர் பண்ணிடுறேன்ப்பா அந்த மாதிரி சொல்லி இன்றைக்கு இயேசு கையில கொடுத்துடணும் அப்ப நம்ம ஃபுல் எல்லையும் அவர் பாதுகாப்பார் இந்த பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய சரீரம் இதை சுற்றி அவருடைய கொடி பறக்கிறது அமேன் கொள்ளை நோய்களும் எல்லா நோய்களும் இங்க வரைக்கும் வரலாம் இங்க டச் பண்ணி உள்ள வர முடியாது அமேன் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பாய் அல்லா ஸ்தோத்ரம் பயங்கரமான ஆபத்துகள் இருக்கிறது 
ஆனா நம்ம பக்கம் அது வர முடியாது அல்லே லூயா ஒரு முறை நம்முடைய பாஸ்டர் பிரபாகரன் அவர்களை பிலிபி தூளியத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்திலே ஒரு மனுஷன் அந்த லேண்டு நம்ம வாங்கி சச்சு கட்டினதுல எரிச்சல் அடைந்து ரொம்ப பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் திடீர்னு இவர் காம்பவுண்டுக்குள்ள நிக்கிறாரு சடனா பாக்குறாரு இவருக்கு நேரம் அவர் துப்பாக்கி அப்படியே எய்ம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அங்க அந்த மனுஷன் அங்க நிக்கிறான் வெளியே ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து கரெக்டா எய்ம் பண்றான் ஜஸ்ட் அப்படி குறிஞ்சி தப்பிச்சிட்டாரு அதுதான் அந்த ஜெயக்கொடி அல்ல லூயா துப்பாக்கி முனையில் நாம நிக்கலாம் செலவில தீவிரவாதிகள் பிரச்சனை பண்ணுவாக இந்த அசாம் மாநிலம் அங்கங்க நம்முடைய ஊழியக்காரங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க பாருங்க வெளியே போவாங்க திடீர்னு அல்ஃபா உல்ஃபா தீவிரவாதிகள் திடீர்னு கர்ஃபியூ அறிவிச்சிருவான் வெளியே போனவன் உள்ள வர முடியாது உள்ள இருக்கிறவன் வெளியே போக முடியாது பொண்ணு சுட்டு போட்டுருவான் எல்லாரையும் அப்படிப்பட்ட பயங்கரங்கள்லாம் இருக்கிறது அப்ப எப்ப கர்ஃபியூ அறிவிச்சாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது நம்ம ஒரு நீண்ட யாத்திரையில போயிட்டு இருப்போம் அங்க பெரிய பெரிய ஆபத்துகள் இருக்கிறது இது மாதிரி சொல்ல போனால் எத்தனையோ ஆபத்துகள் விஷ ஜந்துக்களுடைய அந்த இது மிருகங்களுடைய ஆபத்துகள் இப்படி நிறைய ஆபத்துகள் இருக்குது நமக்கு பேச்சு போற பக்கம் மக்களுக்கு பால் ஓட்ட போக முடியல புலி நடமாட்டம் புலி நடமாட்டம் அந்த பக்கம் போனா அரிக்கொம்பனுடைய நடமாட்டம் சொல்லி இப்படி எல்லாம் பயங்கரமான நெருக்கங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்க இப்படி எந்த ஆபத்துகளா இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாவல கத்தர் வச்சிருக்கிறார் ஆமே நம்ம இந்த ஆபத்து இருக்கிறத அறியாம புரியாம அதன் ஊடா கூட சில சமயம் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் தெரியாமலே போவோம் ஆனா கர்த்தர் அழக பாதுகாத்து நடத்துவார் அல்ல லூயா இப்படி எல்லாம் பாதுகாக்க இந்த இயேசு கிறிஸ்துவால் முடியும் ஆமே அல்ல லூயா உலகத்துல இன்னைக்கு ஆபத்து எங்க இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது அவ்வளவு ஆபத்துகள் நிறைந்து இருக்கிறது கட்டுகிற பாலங்கள் எப்ப இடிஞ்சு விழும் தெரியல பல பாலங்கள் இடிஞ்சு விழுது கட்டடம் இடிஞ்சு விழுது என்ன எல்லாம் செங்கல்னாலையும் மண்ணுனாலையும் கட்டின காலங்கள்லாம் நல்லா நின்னுது இப்ப லஞ்சத்தினாலையும் ஊழல்னாலும் கட்டுகிற காலம் அல்லவா எங்கேயும் ஆபத்துகள் தான் எங்கேயும் பிரச்சனைகள் தான் அப்போ பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எல்லையை பாதுகாக்கிறது ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அல்ல லூயா சில ஊர்ல போனா கிராமத்து எல்லையில ஒரு கோவில் வச்சிருப்பா அது வந்து காவல் தெய்வம் அப்படிம்பாங்க எல்லையில போலீஸ்மேன் மாதிரி வாட்ச்மேன் மாதிரி ஒன்னா வச்சிருப்பா உள்ள போனா அப்புறம் குல தெய்வம் ஆளுக்கு ஒரு குலத்துக்கு ஒரு வச்சிருப்பா இப்படி எல்லாம் நிறைய வச்சிருப்பார்கள் நமக்கு இப்படி காவலுக்கு ஒண்ணு குலத்து கொண்ணு அது கொண்ணு இது கொண்ணு வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாமே இயேசுதான் அல்ல லூயா எல்லாமே இயேசுதான் நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வைத்தியரை தேடி ஓடுற மாதிரி இங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்ன தேடி ஓட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ன அந்த கோயில்ல போய் கும்பிடு உனக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் இங்க போ அந்த இது மாறும் இந்த இது மாறும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவ பிள்ளைகளே நம்மை உண்டாக்கினவரும் நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து மகாபுரிய ரட்சிப்பை விடுதலை உண்டு பண்ணினவருமாகிய ஆண்டவர் இயேசு ஒருவரே ரட்சகர் அவர் ஒருவரே பரிகாரி அந்த விசுவாசம் அந்த அர்ப்பணிப்பு இன்னைக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்க ஃபுல் லைஃபும் செக்யூர் ஆயிரும் அலே லூயா அலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே எல்லா செக்யூரிட்டியும் உண்டு மெடிக்கல் செக்யூரிட்டியும் உண்டு லைஃப் செக்யூரிட்டியும் உண்டு என்ன செக்யூரிட்டி எல்லாம் உலகத்தில் நீங்க தேடுறீங்களோ அத்தனையும் தரக்கூடியவர் இயேசு கிறிஸ்து அமே அவர் அந்த எல்லையிலே கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார் அவருடைய ஆவி ஆனவர் கொடி ஏற்றுகிறார் வெள்ளம் போல வந்தாலும் அந்த கொடியை தாண்டி என்ன செய்ய முடியாது உங்களை தொட முடியாது அமே அல்ல லூயா மூன்றாவதாக ஏசாயா பதினொன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் லெவன் லெவன் அக்காலத்திலே ஆண்டவர் அசீரியாவிலும் எகிப்திலும் பத்ரோசிலும் எத்தியோப்பியாவிலும் பெர்சியாவிலும் சினையாரிலும் ஆமாத்திலும் சமுத்திர தீவுகளிலும் தம்முடைய ஜனத்தில் மீதியானவர்களை மீட்டுக் கொள்ள திரும்ப இரண்டாம் விசை தமது கரத்தை நீட்டி ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி இஸ்ரவேலில் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து யூதாவில் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் இருந்து கூட்டுவார் அல்லா இங்கே சொல்லுகிறார் மீட்பின் கொடி 
மீட்கிறது ஜனங்களை மீட்டெடுக்கிறதுக்காக அவர் ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றுவார் ஒரு அலுவலியா சொல்லுவோம் ஸ்தோத்திரம் எந்த ஜாதிகளா இருந்தாலும் நிறைய பட்டியல வாஸ்தவத்தை கேட்டீங்க எந்த ஜாதியாரா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு கொடி ஆண்ட ஒரு உயர்த்துறாரு நீ யாரெல்லாம் மீட்கப்படணுமோ இந்த கொடியின் கீழாக வா அமேன் சில வேளை பாருங்க ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ஸ் நடக்கும் போது ஒரு வெள்ளத்தால் வரக்கூடிய இந்த இயற்கை பேரிடர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் பொழுது அங்க போய் அந்த மீட்பின் பணி செய்யக்கூடியவங்க அவங்க அங்க ஒரு கொடி நாட்டுவாங்க அல்லது ஒரு பேனர் வைப்பாங்க பொதுவா வெள்ள கொடி வைப்பாங்க அந்த இடங்கள்ல வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தத்தளிக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் அதுல போயிட்டோம்னா நமக்கு மீட்பின் காரியம் ரெடியா இருக்கு அப்ப அந்த பக்கம் வருவார்கள் யாரையாவது இப்ப புதஞ்சு கிடக்கிறாங்க அல்லது சிக்கி கிடக்கிறாங்க அவங்கள தூக்கி எடுத்தோடனே எங்க ரஷ் பண்ணி எங்க கொண்டு வரணும் அந்த கொடி பக்கத்துல அந்த பேனர் இருக்கிற இடத்த பார்த்து டக்குன்னு கொண்டு வந்துருவாங்க அங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கும் அவங்களுக்கு உதவி சாதனங்கள் ரெடியா இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதுதான் அந்த மீட்பின் கொடி அல்ல லூயா சோ ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு மீட்பின் கொடியாகவும் இருக்கிறார் அல்ல லூயா உலகத்துல எந்த ஜாதி ஜனங்களா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஆபத்து ஒரு பெரிய ஆபத்து இருக்குது என்ன ஆபத்துன்னு சொன்னா மனுஷன் அவன் தன் வாழ்க்கையை தன் பாட்டில் நடத்தி கொண்டு போனான்னா திடீர்னு ஒரு நாள் மரணம் சந்திக்கும் மறித்த பிறகு பாதாளம் என்கிற ஒரு பயங்கரமான இடத்துக்கு அவனுடைய ஆத்மா போயிடும் அதுக்கு பிறகு இயேசுடைய வருகை இயேசுடைய இறுதி நியாய தீர்ப்புக்கு பிறகு இந்த பாதாளத்தில் போன ஆத்மா அப்படியே அக்னி கடல் என்று சொல்ற இடத்துக்கு போயிடும் அங்கே அவருடைய வேதனைக்கு முடிவே இல்லை என்று பைபிள் சொல்லுது அதனால தன் பாட்டில் வாழ்ந்து என்ன சிருஷ்டித்தது யாரு இந்த உலகத்தை அவர் என்ன நோக்கத்தோட உண்டாக்கினாரு உலகத்துல மனுஷனை என்ன நோக்கத்தோட உண்டாக்கினாரு என்ன என்ன நோக்கத்தோட இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனா மனுஷியா கொண்டு வந்தாரு இதை பற்றி ஒன்னும் சிந்திக்காம கண்டது காட்சி கொண்டது கோலம்னு வாழக்கூடிய மக்கள் தான் இந்த ஆபத்துல மாட்டுவார் அப்போ இது இந்த மாதிரி இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் ஐயோ அந்த பயங்கரமான நரகம் ஆகிய அக்னி கடலுக்கு தப்பணும் அந்த தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் தண்டனையும் ஆகிய பயங்கரமான அந்த தீமைக்கு நான் தப்பிக் கொள்ளணும் நான் இயேசுவை அடையணும் இயேசுடைய ராஜ்யத்தை நான் சுதந்திரிக்கணும் நித்திய நித்தியமா சந்தோஷமா நான் வாழணும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கொடியை அவர் ஏற்றினார் அலை லூயா அதுதான் மீட்பின் கொடி அதுதான் சிலுவை கொடி அல்ல லூயா சிலுவையில் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகி இயேசுவை உயர்த்தி நிறுத்தினார் அல்ல லூயா அது ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டது போன்றதாகும் ஒரு மீட்பின் கொடி கொல்கத்தாவிலே கல்வாரியிலே நம் அனைவருக்காக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது எந்த நாட்டில் எந்த இனத்துல எந்த ஜாதியில எந்த மொழியில பிறந்திருந்தாலும் சரி எங்கிருந்தாலும் பூமி எங்கும் உள்ளவர்களே அவரை நோக்கி பாருங்கள் அல்ல லூயா மோசே வெண்கல சர்ப்பத்தை தூக்கி நிறுத்திட்டு கொள்ளிவாய் சர்ப்பம் யாரையெல்லாம் கடிச்சுதோ கடிச்ச இடத்துல இருந்து நீ அதை நோக்கி பார் உடனே பிழைப்பாய் அல்ல லூயா அதே மாதிரிதான் இயேசுவை இந்த பூமியின் நடுமையமாகிய ஆசியா மைனர்ல அங்கு இஸ்ரோவேல் தேசத்திலே எருசலேமுக்கு அருகிலே ஆமையன் கொல்கத்தாவிலே அந்த சிலுவையிலே இயேசுவை பிதாவானவர் ஒரு மீட்பின் கொடியாக உயர்த்தி நிறுத்தினார் இன்றும் இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி மனிதனை ரட்சிக்கிறது ஆமேன் இந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட உடனே நான் சொன்ன அந்த நரகம் அந்த பாதாளம் அந்த அக்னி கடல் இது எல்லாத்திலிருந்து விடுதலை வந்துருது அல்ல லூயா பாவம் உள்ள இருந்தா டைரக்டா நரகம்தான் அதுக்கு பிறகு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா இந்த பாவத்தை வெளியே எடுக்கணும் பாவத்தோட நான் வாழக்கூடாது என்று சொன்னால் மீட்பின் வழி இயேசு அல்ல லூயா இயேசுவே ரட்சகர் இயேசுவே ஆண்டவர் இயேசுவே பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் அவர் ஒருவர் தான் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் நீங்க வேற எங்க போனாலும் உங்க பாவம் மன்னிக்க முடியாது யாராலே ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம எல்லாருக்காக நம்ம பாவத்தையும் நம்ம பாவத்தினுடைய தண்டனைகளையும் தன் சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக அவர் பலியாகி இருக்கிறார் அல்ல லூயா உலகத்தில் உள்ள பல மதங்கள் கூட இப்படி ஒருத்தர் பலி ஆவார்னு சொல்லுகிறதாக அவங்க புக்குகளில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவங்க மதத்துல போய் கேட்டா இப்படி யாரும் உங்க மதத்துல பலியாயிருக்கான்னு கேட்டா யாரும் இல்லையா 
ஆனால் இப்படி ஒருத்தர் பலியாவார் அவர் மூலம் தான் ரட்சி போறோம்னு பல மதங்கள்ல இருக்குதான் யாரையா உங்க மதத்துல இப்படி பலியாயிருக்கான்னு கேட்டா அங்க இல்லையா அங்க எப்படி இருக்க முடியும் அது இயேசு ஒருவர் மட்டும்தான் எந்த மதத்துல எப்படி சொல்லி இருந்தாலும் சரி அந்த பலி ஆனவர் இயேசு ஒருவரே ஆனால அன்பான சகோதரனே சகோதரியே இயேசுக்கு வெளிய பாவ மன்னிப்பு இல்ல ஆமே இயேசுக்கு வெளிய இந்த பயங்கரமான நித்திய ஆக்கினை தண்டனையில இருந்து விடுதலை பெறதுக்கு வேறொரு வழி இல்ல அதை நீங்க திட்டமா புரிஞ்சுக்கிடுங்க இயேசு ஒருவரே அல்ல அவர் ஒருவரே ரட்சகர் அவர் ஒருவரே ஆண்டவர் அவர் ஒருவரே நமக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஆமேன் இதுல உறுதியா இருங்கள் அந்த மீட்பின் கொடி இன்றைக்கும் ரெட்டியா தான் இருக்குது நீங்க இன்றைக்கு இயேசுவை நோக்கி பார்த்தா இன்றைக்கு ரட்சிப்பு அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இங்கே அந்த மீட்பின் காரியத்தை பார்த்தோம் அடுத்ததாக நான்காவதாக இறைமையா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஐம்பதாவது அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாபிலோன் பிடிபட்டது பேல் வெட்கப்பட்டது மெரோதாக் நொறுங்குண்டது அதனுடைய சிலைகள் லட்சை அடைந்து அடைந்தது அதனுடைய விக்கிரகங்கள் நொறுங்கி போயின என்று ஜாதிகளுக்குள்ளே அறிவித்து பிரசித்தம் பண்ணுங்கள் இதை மறைக்காமல் கொடி ஏற்றி விளம்பரம் பண்ணுங்கள் இது என்ன கொடி விளம்பர கொடி அறிவிப்பு கொடி நம்ம பொதுவாக இதுக்கு தான் பேனர் வைப்போம் பிளக்ஸ் வச்சு விளம்பரப்படுத்துறது விளம்பர கொடி ஏற்றுங்கள் என்ன விளம்பரம் என்ன அறிவிப்பு சொல்லணுமா பேனர் ஆஃப் அனவுன்ஸ்மெண்ட் என்னவா பாபிலோன் பிடிபட்டு விட்டது என்று நற்செய்தி சொல்லுங்கள் வேல் வெட்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லுங்கள் மெரோதாக்கு நொறுங்கொண்டு போயிட்டு சொல்லுங்க அதனுடைய சிலைகள் லட்சியடைந்து விட்டனு சொல்லுங்க அதனுடைய விக்கிரகங்கள் நொறுங்கி போயிட்டு சொல்லுங்க இத ஜாதிகளுக்குள்ளே அறிவித்து பிரசித்தப்படுத்துங்கள் பாபிலோன் என்று சொல்லுவது ஒரு காலகட்டத்திலே தெய்வ மக்களை மகா துன்பப்படுத்தின ஒரு சாம்ராஜ்யம் நேபுகாத் நேச்சார் என்பவன் அதிலுள்ள ஒரு பெரிய ராஜா அவன் காலத்திலே யூதர்களை மொத்தமாக அவன் சிறைப்பிடித்து பாபிலோனு கொண்டு போனான் எருசலேம் காலியாக்கப்பட்டது அவனால தான் எருசலேம் பாழாக்கப்பட்டது அவனால தேவாலயத்தின் பொருட்கள் எல்லாம் திருடி கொண்டு போனான் இப்படி தேவ மக்களை சூறையாடி தேவ மக்களை சிறைப்பிடித்து தேவ மக்களை எழுபது ஆண்டுகள் பாடாய் படுத்தின சாம்ராஜ்யம் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் ஆமே இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ எனக்கு கீழ்படிந்து நீ மனம் திரும்பி உன் தவறான வழிகளை விட்டு என்கிட்ட மனம் திரும்பினதுனால நான் இப்போ ஒரு கொடி அவன் கையில தாரேன் இதை கொண்டு உலகமெல்லாம் சொல்லு அந்த பாபிலோன் விழுந்தது அல்ல லூயா உன்னை உபத்திரவப்படுத்தினவன் உன்னை நொறுக்கினவன் நெருக்கினவன் கஷ்டப்படுத்தினவன் விழுந்து போனான் என்று நீ சந்தோஷப்பட்டு சொல்லு அல்ல லூயா அல்ல லூயா உன்னை சிறைப்படுத்தினவன் அவன் விழுந்து விட்டான் அவனுடைய அதிகாரம் முறிந்து விட்டது அவனுடைய கொம்பு முறிக்கப்பட்டு விட்டது இனி அவன் உன்னை சேதப்படுத்துவது இல்லை எதுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறோம் அந்த அடிமைத்தன நுகங்கள் முறிந்து விட்டன என்று நற்செய்தியை கொடியேற்றி பிரசித்தப்படுத்துங்கள் சொன்னார் அல்லே லூயா இன்றைக்கு தேவ பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட ஒரு விடுதலையின் காரியத்தை சந்தோஷமாக நாம் அநேகருக்கு சொல்லக்கூடிய அளவிலே கர்த்தர் நமக்காக கிரிய செய்கிறார் ஆமே அல்ல லூயா நூறு ஆடுகள் இருந்தன ஒருவனுக்கு ஒன்று காணாமல் போயிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சான் கண்டுபிடிச்ச உடனே கிடைச்சிட்டு சொல்லி சும்மா இருக்குல்ல எல்லாரையும் அழைத்து கிடைச்சிட்டு 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 சொல்லி சந்தோஷப்பட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்ல லூயா ஒருத்திக்கு ஒரு பத்து வெள்ளி காசுகள் இருந்தன அதுல ஒன்னு தொலைத்து விட்டாள் அது கிடைத்த உடனே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நான் இழந்ததை பெற்றுக்கொண்டேன் சந்தோஷப்படுங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அல்ல லூயா ஸ்தோதிரம் ஒருவருக்கு ரெண்டு குமாரர் இருந்தார்கள் ஒருவன் காணப்படாமல் போனான் இளைய குமாரன் அவன் திரும்ப மனம் திரும்பி வீட்டில் வந்து சேர்ந்தான் உடனே அப்பா அவனுக்காக ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணி பெரிய விளம்பரம் செய்தார் அல்ல லூயா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவோம் என்று சொன்னார் 
அப்ப இதுதான் அந்த சந்தோஷம் நமக்கு நம்மை எதிர்த்த சத்துரு முறிந்து போனா நம்முடைய கட்டு களைஞ்சு போயிட்டு நம்முடைய சிற இருப்பு மாறிவிட்டது நமக்கு ஒரு ஜெயம் வந்து விட்டதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சந்தோஷம் நம்மோட நிக்க கூடாதான் விளம்பரப்படுத்து அல்லே லூயா அதுக்குதான் சபையில சாட்சின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில கிடைத்த தேவன் தந்த வெற்றியை சபையில சாட்சியா சொல்றோம் என்ன அதை எழுதி கொடுத்து வாசிக்கிறோம் சொல்லுகிறோம் இதெல்லாம் ஏன் இந்த சாட்சியை சொல்றோம் நமக்கு கிடைச்ச நன்மையை நமக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கலாமே இல்ல இது நீ எல்லாரோடு சேர்ந்து சந்தோஷப்பட வேண்டிய காரியம் ஆமேன் இது பேனர் பிடிச்சி விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய காரியம் கர்த்தர் எனக்கு செய்த காரியம் அல்லே லூயா இதை பிரசித்தப்படுத்துங்கள் அதை கேட்கும் பொழுது இன்னொருத்தருக்கு விசுவாசம் வரும் ஒருத்தர் சொல்லுவா நான் இவ்வளவு வியாதியா இருந்தேன் மரண படுக்கையில் இருந்தேன் ஏசு என்னை அற்புதமா குணமாக்கினார் ஆமேன் டாக்டர்ஸ் கூட எனக்கு நாள் குறிச்சிட்டாங்க ஆனா நான் இயேசுவ தேடின பொழுது இயேசு எனக்கு அற்புதம் செய்து மறுபடியும் நான் எழுந்து நடக்க உதவி செய்திருக்கிறார் ஆமேன் இந்த சாட்சிய படுக்கையில கிடக்கிற இன்னொருத்தர் கேட்பாரு அப்ப அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் வரும் ஓ அந்த பிரதருக்கு ஆண்டு ஒரு பிடி செய்தாரா எனக்கும் செய்வார் ஆமேன் அப்ப ஒரு சாட்சிய கண்ட உடனே ஒரு ஒரு விசுவாசம் தூண்டப்படுது இதுக்கு தான் இதை விளம்பரப்படுத்தணும்னு சொல்றாரு அல்லே லூயா அதனால பெருமைக்கா செய்யக்கூடாது ஒரு ஊழியக்காரரை பெருமைக்காகவோ நம்ம ஜபிச்சுட்டோம் நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோம் பிரதிஷ்ட பண்ணிட்டோம் தீர்மானம் எடுத்துட்டோம் நம்ம பெருமைக்காகவோ அப்படி வேண்டாம் இயேசு என்கிற ஜெயக்கொடியை ஏற்றுவோம் அல்லே லூயா இயேசு விடுவித்தார் இயேசு சுகம் தந்தார் இயேசு என்னை ஆசீர்வதித்தார் எத்தனையோ வருஷ கடன் பாரத்தை இயேசு எனக்கு மாற்றி தந்தார் அல்லே லூயா இப்படி கொடியேற்றி விளம்பரப்படுத்துங்கள் சொல்றார் இதே கொடி இன்னொரு வசனமும் நான் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் அறுபது நான்கு சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படியாக உமக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தீர் ஒரு அலிலியா சொல்லுவோம் ஸ்தோத்ராம் சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படி ஒரு கொடி நீங்க சாட்சி மட்டுமல்ல கூட எதையும் கூட ஏற்றி விளம்பரப்படுத்தணுமா சொல்லுங்க சத்தியம் ஏன்னா இந்த பைபிள் சொல்லக்கூடிய வேத சத்தியங்கள் இது வந்து எல்லா மனுஷருக்கும் சொல்லப்படணும் அதை கேட்டு அநேகர் வாழ்வு பெறுவார்கள் விடுதலை பெறுவார்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் அப்ப இதை கேள்விப்படாதனால அவங்களுக்கு ஏ சூனா யாரும் தெரியல ரட்சிப்பை பற்றி தெரியல இனி ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்குமே நடக்க வேண்டிய வழி தெரிய மாட்டேங்கி சத்தியம் தெரியல வேத உபதேசம் தெரியல அப்ப இதையெல்லாம் நீங்க என்ன செய்யுங்க கொடிய கொண்டு போற மாதிரி கொண்டு போய் விளம்பரப்படுத்துங்கன்னு சொல்றாரு சத்தியத்து நிமித்தம் ஏற்றும்படியாக உமக்கு பயந்து நடக்கிறவர்களுக்கு ஒரு கொடியை கொடுத்தீர் ரலிலியா சொல்லுவோம் தேவ பிள்ளைகளே நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கும் பொழுது உலகத்தை பேசுறோம் அரசியல பேசுறோம் குடும்ப காரியங்களை பேசுறோம் அதை பேசுறோம் இதை பேசுறோம் மணிக்கணக்கா பேசுறோம் இயேசுவை பற்றி பேசுகிறோமா இயேசுடைய வசனத்தை பற்றி பேசுறோமா இயேசுடைய வசனம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்தியத்தை பற்றி சொல்றோமா அதெல்லாம் சொல்லணும் அந்த கொடியை கையில எடுத்துட்டு போங்க அல்லே லூயா அந்த கொடிய கையில எடுத்துட்டு போங்க சத்தியத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லே லூயா கடைசியாக ஐந்தாவதாக ஒரு கொடி உன்னத பாட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் என் மேல் பறந்த அவருடைய கொடி நேசமே நேச கொடி அன்பின் கொடி பேனர் ஆஃப் லவ் இங்க ஒரு கொடி ஒரு பெரிய விருந்து ராஜாவின் விருந்து மணவாளனுடைய விருந்து அதுல சுலமித்தி சொல்றார் என் மணவாளன் என்னை கூட்டி கொண்டு போனார் விருந்து சாலைக்குள் அழைத்து சென்றார் அங்கே அவர் என்னை அணைத்து கொண்டார் எங்க பின்னாடி எங்க மேல ஒரு கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது அந்த கொடி நேசம் என்னும் கொடி அல்லே லூயா இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இப்படிப்பட்ட அன்பின் கொடியாகவும் இருக்கின்றார் ஆமேன் உலகத்துல எத்தனையோ மக்கள் வருத்தங்களோடு வேதனைகளோடு சஞ்சலங்களோடு ஒரு ஆறுதல் இல்லாம ஏன்னு கேட்க ஆள் இல்லாம ஒரு ஆறுதல் சொல்றதுக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்றதுக்கு கூட ஒரு ஆட்கள் ஒரு போன்ல கூட கூப்பிட்டு பேசாத நிலையில கைவிடப்பட்டவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக மறக்கப்பட்டவர்களாக யாராலும் ஏனென்று கேட்கப்படாதவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் 
இந்த வார்த்தை கேட்கிற உங்களிலும் சிலர் அந்த வேதனையோடு இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கலாம் என்ன விசாரிக்க ஒருத்தரும் இல்லையே நான் ஒவ்வொருத்தரும் காரியத்துக்கு ஓடி ஓடி செஞ்சனே இன்னைக்கு என் காரியத்துக்கு ஏன்னு கேட்க கூட ஒருத்தரும் வரலையே எங்க கையிலால நன்மை அனுபவிச்சவங்க உண்டே அவங்க கூட ஒதுங்கி போறாங்களே என்றெல்லாம் சொல்லி கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே யார் ஒரு ஒன்னும் தரண்டாயா ஒரு வார்த்தை என்ன விசாரிக்கலையே அந்த விசாரிப்பு கூட கிடைக்காம இருக்கக்கூடிய அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உன் வாழ்க்கைக்கு இயேசு ஒரு நேச கொடியாய் வீசி கொண்டிருக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில இருந்தாருன்னா உங்களுக்கு நல்ல விசாரிப்பு உண்டாயிரு ஆமே அவர் கூடவே இருந்து விசாரித்து நடத்துவார் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை நமக்குள்ளேயே தங்கும்படி வைக்கிறாரு அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா தேற்றரவாளன் அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்னது தேற்றரவாளன் தேற்றுகிறவர் ஆற்றுகிறவர் காயங்களை கட்டுகிறவர் நம்முடைய மனசை திடப்படுத்துகிறவர் அல்ல லூயா இன்னைக்கு உலகத்துல சரீர காயங்கள் கூட கொஞ்ச காலம் இருக்கும் ஆறி போகும் ஆனா மனசுல உண்டான காயங்கள் மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை முழுசும் ஆறுகிறதே இல்லை அதுதான் மனுஷனை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறது மனசு மனசுல உண்டான காயங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என்று பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் என்று எந்த வித்தியாசம் இல்லாம நிறைய பேருக்கு மனம் பஞ்சர் ஆகிதான் கிடக்கு அத்தனை காயங்களை சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தனிமை என்று ஒரு நேரம் வந்த உடனே அப்படியே பெருமூச்சு தான் வருது ஏக்கம்தான் வருது ஏன்னா அத்தனை காயங்கள் மனித உள்ளங்களுக்குள் இருக்கிறது ஆற்றப்படவே இல்லை அதனால சந்தோஷத்தை இழந்தவர்கள் சுகத்தை இழந்தவர்கள் குடும்ப உறவுகளில் பல பிரச்சனைகள் அது நிமித்தமாய் உண்டானவர்கள் என்று பலர் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கொடி இயேசுவே அந்த கொடி அவர் நேசத்தின் கொடியானவர் அல்லே லூயா அல்லே லூயா இயேசுடைய அன்பு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா மற்ற அன்புகள் எல்லாம் குறைவு பட்டாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிடுவோம் நம்ம நல்லா வாழ முடியும் கணவனிடத்தில் எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்கல மனைவியிடத்துல எதிர்பார்த்த அன்பும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கல சில ரொம்ப வருத்தப்படுகிறது உண்டு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்குள் இந்த பிரச்சனை இருக்குது பிள்ளைகள்ட்ட பெற்றோர் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறாங்க காலங்கள் போக போக அந்த பிள்ளை வளர வளர அது வித்தியாசப்படுது ஐயோ என்று பெற்றோர் ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார் என்னை விட்டுட்டு எங்களை விட்டுட்டு நண்பர்கள் தான் முக்கியமா அதுதான் முக்கியமா இதுதான் முக்கியமான்னு சொல்லி பலருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சங்கடத்துக்குள் ஆகிறது சில பிள்ளைகள் செய்கிற பெரிய தவறு காதல் செய்வது நல்லா இருக்கிற குடும்பத்துக்குள்ள அது இன்னொரு நபர்கிட்ட போய் தொடர்பு வைக்குது நீ இல்லீகலாக உன் பெற்றோருடைய அனுமதி இல்லாம அந்த உறவை கொண்டு குடும்பத்துக்குள்ள கொண்டு வர எப்படி கொண்டு வர உனக்கு மொபைல் போனுக்குள்ள கொண்டு வர கொண்டு வந்தவன் ஓ இருதை அங்க போகுது இந்த பெற்றோரோட அவன் இருதையும் சந்தோஷமா இருக்கல கடந்த காலங்களில் சந்தோஷமா பேசி நல்லா இருந்த உள்ளம் எப்ப பார்த்தாலும் மொபைலும் கையுமா இருக்கு வேற சிந்தனையா உட்கார்ந்துருக்கு அப்பவுமே அந்த பெற்றோருக்கு ஏக்கம் கண்ணீர் வேதனை உன்ட்ட காட்ட மாட்டாங்க பிள்ளை இழந்துடப்படாது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுவோம் இப்படித்தான் உன் பெற்றோர் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப பாரு அந்த குடும்பத்துக்குள்ள பெற்றோருக்கு கண்ணீர் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பார்த்தீங்களா இது மாதிரி நிறைய இருக்குது கணவன் தன் மனைவிக்கு அன்பு கொடுக்கணும் மனைவி தன் கணவனுக்கு அன்பு கொடுக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு அன்பு கொடுக்கணும் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு அன்பு கொடுக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் அப்பா அம்மா தான் என்னை நேசிக்கணும் அப்பா அம்மா தான் எனக்கு எல்லாம் செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காத நீ வளர வளர உன்னுடைய அன்பு அந்த பெற்றோருக்கு தேவைப்படுது ஏமாத்திராத காலத்துக்கு முன்னால் கண்ட உறவோடு போய் கை கொடுத்துறாத தேவையில்லாத உறவுகள் எல்லாம் ஏற்றெடுக்காத அதுக்கு காலம் உண்டு அன்றைக்கு உன் தேவன் உனக்கு நியமித்ததை உன் பெற்றோர் மூலம் கத்தர் உனக்கு செய்வார் அது வரைக்கும் பொறுத்துரு அது வரைக்கும் இருதயம் வேற எங்கேயும் போய் கட்டப்பட இடம் கொடுக்காத ஆமே கடைசியில உன் வாழ்க்கையும் கசப்பு உன் பெற்றோருக்கும் கசப்பு எல்லாருக்கும் கசப்பு ஏன் இந்த கசப்பை நீ தேவையில்லாம வாங்கணும் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கிற நாள் வர ஃப்ரீ பேட் ஆயிரு விடுதலை பறவையாயிரு அல்ல லூயா சிக்குண்டு போகாத கட்டுண்டு போகாத வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டு வேற நினைவா இருக்கின்ற சங்கடத்துக்குள்ள ஆகாத கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வேற என்ன என்ன நிலையில் 
நீங்கள் அப்படி இருக்கின்றீர்கள் இன்னும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சில பெற்றோர் வீட்டுக்குள்ள வந்தா தலைய ஆபீஸ்ல வச்சுக்கிடுவாங்க சரீரம் தான் வீட்டில் இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்றது வீட்டுக்குள்ள வந்து மனைவி டீய கொடுப்பா பிள்ளை பிள்ளைகள் அப்பான்னு ஓடி வரும் இவருக்கு சிந்த முழுசும் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல என்ன செய்யலாம் அந்த பிரச்சனை என்ன செய்யலாம் தலை எங்க இருக்குது இவருக்கு ஆபீஸ்ல இருக்கு இல்ல தொழிற்சாலையில இருக்கும் இல்லைன்னா வயல்ல இருக்கும் அதான் நினைவு இருக்கு அப்போ உன் மனைவி எதிர்பார்க்கிற அன்பை கொடுக்க முடியுமா பிள்ளைகளை எதிர்பார்க்கிற அரவணைப்பை கொடுக்க முடியுமா தவறுது டீ மட்டும் உள்ள போகுது அடுத்து தன் கடமைகள் உடனே ஒரு ஃபோன் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போதே ஃபோன் எடுத்து அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துறது அடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே இங்கே ஒரு ஃபோன் எடுத்து அங்கே ஒரு பிரச்சனையை சமாளிக்கிறது அப்போ வீடு எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்க தான் உங்களை தான் சொல்றேன் இப்போ சகோதரிகள் அதுக்கு சளைத்தவர்களே இல்லை கையில வச்சுட்டே சமையல் பண்ணிடுவார்கள் சாப்பாடு பரிமாறிடுவார்கள் அது அங்க காதுல ஒட்டுனது போலதான் இப்போ மொபைல் இது வந்த பிறகு நிறைய உறவுகளுக்கு பிரச்சனை புரிந்து கொள்ளுதல் எல்லாம் மாறுது புதிய புதிய பிரச்சனைகள் உருவாகுது ஏன்னா ஒவ்வொரு உள்ளமும் அன்புக்காக இயங்குது ஒரு ஆறுதலுக்காக இயங்குது அதெல்லாம் மாறி மாறி கிடைச்சா தான் அந்த குடும்பம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த உறவுகள் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் உள்ளங்கள் திருப்தியா இருக்கும் அல்ல லூயா இது குறைவுபடும் பொழுதுதான் அந்த உள்ளங்கள் அதை வேற எங்கேயோ தேட ஆரம்பிக்குது பாருங்க பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்ல போய் முடியுது அதனால எல்லாருமே இதுல சிந்தனை வச்சு எல்லாருமே இதுல கரெக்டா போகணும் அதுல அநேகருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னைக்காவது ஒரு வெறுப்பு வந்திருக்கும் மனைவி ஏதாவது சொல்லியிருப்பாப்புல அன்னையில இருந்து இவருக்கு இவரு பேச்செல்லாம் குறைச்சி வித்தியாசப்படுவார் கணவன் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாப்புல அதுல இருந்து அந்த கணவன் மேல இருக்கிற அந்த பற்றுதல் போயிடுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விரிசல் விழுது இது எல்லா உறவுகளுக்குள்ளே இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது அப்ப இதெல்லாம் வராம இருக்கணும்னா தான் நமக்கு இயேசு வேண்டும் அல்ல லூயா கணவன் மனைவி உறவுக்கு நடுவுல இயேசுவின் நேசக்கூடிய நாட்டுங்க அதுதான் அன்றோர் சொல்றார் உனக்கும் உன் இளவயதின் மனைவிக்கும் நடுவே நானே சாட்சி அப்படிங்கிறார் ஆமேன் அப்ப நீயும் உன் மனைவியும் மட்டும் வாழ்ந்தா போதாது என்ன நடுவுல வை வச்சா அந்த நேசம் ரெண்டு பேரை இணைக்கும் அல்ல லூயா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரசங்கியில சொல்லியிருக்கு முப்புரி நூல் சீக்கிரமாய் அறாது ரெண்டு புரிய வச்சு சுத்தினா சில சமயம் அறுந்துரும் ஆனா மூணு புரி போட்டு சுத்தி வச்சாச்சுன்னா அதை ஈஸியா என்ன முடியாது அறுக்கவே முடியாது அப்ப கணவன் ஒரு புரி மனைவி இன்னொரு புரி நடுவுல இயேசு என்கிற புரிய கூட என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் இந்த நேசம் என்கிற ஜெய இந்த கொடிய நேச கொடியை கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து நடுவுல நட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவாலே ஸ்ட்ராங்கா இணைக்கப்பட்டிருப்பீங்க அந்த இணைப்பை முறிக்க இந்த உலகத்தில் எந்த சக்தியாலும் முடியாது நீங்க அதை விட்டுறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிற காலத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாம் திட்டமிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊரெல்லாம் சுத்தி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எல்லாம் முடிக்குது இயேசுவ வெளியே விட்டுறீங்க இயேசு கல்யாணம் நடத்தி வைக்கதான் பிறவு கிடையாது அவர் சொல்லார் நான் என்னைக்கும் உன் நடுவில் சாட்சியா இருப்பேன்னு சொல்லார் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவசரம் வரும்போது கூப்பிடக்கூடிய ஆளா அவர் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் வாழ்க்கையில பிரச்சனை நடுவுல வைங்க இதே மாதிரி பெற்றோர் பிள்ளைகள் நேசம் என்கிற கொடியாகி இயேசுவ நடுவுல நட்டுருங்க குடும்ப ஜபம் டெய்லி பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் உட்கார்ந்து குடும்ப ஜபம் பண்ணுனீங்கன்னா வாழ்க்கையில பிசாசு நுழைய மாட்டான் அல்ல லூயா ஏன்னா இயேசுவாகிய கொடி அங்க இருக்கு குடும்ப ஜபம்னா என்னது இயேசுக பாதத்துல பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த நேரத்துக்கு பேர் தான் என்னது குடும்ப ஜபம் அவரை பாடுகிறோம் பைபிளை வாசிக்கிறோம் எல்லாம் சேர்ந்து ஜோம் பண்றோம் அப்போ அவர் நடுவுல வச்சு அவரை சுத்தி நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அந்த நேச கொடி அங்க நடுவுல இருக்கும் பொழுது பெற்றோர் பிள்ளைகள் நேசத்துல பிரச்சனை வர வாய்ப்பில்லை அல்ல லூயா அதனால குடும்பத்துக்குள்ள இப்படிப்பட்ட உறவு பிரச்சனைகள் உரிமை பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து மன வருத்தங்களும் காயங்களும் கஷ்டங்களும் வந்து கொண்டு இருக்குன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியதுதான் கணவன் மனைவி நீங்க தனியா சேர்ந்து ஜபிக்க நேரம் விடுங்க எல்லா காரியத்திலும் இயேசுவ நடுவில் வச்சு வாழுங்க இயேசு பயந்து வாழுங்க பெற்றோர் பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து குடும்ப ஜபம் டெய்லி பண்ணி இயேசுவ முன்னால வச்சு வசனத்தின்படி நீங்க வாழுங்க 
உங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கிருப செய்வார் ஆமே இது போல எல்லா காரியத்திலையும் இயேசு என்கிற ஜெயக்கொடி அந்த நேசக்கொடியை நீங்கள் ஏற்றிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னா இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சால்வ் ஆகும் அல்லே லூயா மற்றபடி நம்ம அவர் செய்வார் இவர் செய்வார்னு பார்த்தா பல வேலை நடக்காது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தான் ஆலோசனை கொடுத்தேன் ஆனாலும் உடனே எல்லாரும் திருந்தி நூத்துக்கு நூறு அப்படி சரியாயிடுவார்கள் நம்ப முடியுமா மனுஷர்கள் ஆனா என்ன செய்யணும் இப்ப ஒரு உதாரணத்திற்கு கணவனுக்கு மனைவியிடத்துல எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்கல அல்லது பிள்ளைக்கு பெற்றார்கிட்ட எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்கல சகோதரனுக்கு உடன் பிறந்த சகோதரன்கிட்ட எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்கலன்னா இந்த கிடைக்காத அன்பை சப்ளை பண்ணுகிறதற்கு அந்த நேசக்கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறார் 